these are my brushes. So, let's do the nails. Huwag na tayong panega kasi kung maiinis ako, wala na naman mangyayari kasi nasa gila na. I just finished. Bili ka ng bili ng food. Araw-araw nagyadyaging, nag-walking. Pag uwi sa bahay, lamon, wala rin. So, good morning! Ayan, nakauwi na kami from walking. So, um, 7.32 yata kami nakauwi. And anong oras na ba? 7.54. And nakapag-breakfast na rin ako. Hindi ko na yung finil. Hindi ko na rin i-film yung mga exercise-exercise. Kasi pare-pare sa naman. Yung na rin yung ginawa ko kahapon. So, ayun. Ang boring ng vlog ko. Ano ba naman yan? Pero anyway, ayun. Ang gagawin ko lang ngayon is pag-de-devote siya na ulit ako. Katulad ng ginawa ko kahapon. Pero hindi ko na rin i-film. Kasi pares lang rin naman. So, I'll see you na lang later sa lunch kapag kakain na ako and pag maglalagay ako ng press on nails. So, see you! Good afternoon, mga B! Ano ko alas ba? 1.33 na and nakatapos ang kumain. Nag-devotion na ako. Nakatulog pa ako kanina. So, nakaligo na rin ako. Kaya, I was starting the day late. Ang ingay naman. Bayan. Mabayos ako nang lilinisin ko yung aking brushes. Kasi mag-film ako tomorrow and ayoko naman magkaroon pa ng marami pang pimples. Kasi ayan na, tingnan ko. Dami ko na naman pimples kasi hindi ko nililinisin yung brush ko. Kaya yun. So, I'm going to clean my brushes and then Let's see from there what I'm going to do next. So I'm going to take you with me to um clean brushes. Pauli tule tayo dito. So these are my brushes. Yeah, yun ang lahat ng brushes ko and that's it. Ma dumi. So we need to na lang siya. So, I use this. Dito ko ilinisin. So, lalagyan ko lang ng tubing. So, lalagyan ko ng joy. Buteng. I'm going to remove this first. Silinisin ko lang ito. Hugasan ko lang yung baso na paglalagyan. Ay, Barbie ka! Oh no!
do? Good afternoon. Afternoon na. Sa 6pm na, B. Tama ba? 6pm. 6.53 magsa 7 na. And sarado na rin ang aming tindahan ulit. And then ito sa taas. And ayan, hindi ko pa nagagawa ng aking nails. Pero na, labahan ko na yung aking brushes for tomorrow. For tomorrow's shoot. Shoot ang arte. Kala mo naman, laki lang YouTuber. Pero ayan, uh, nalinis ko na yung aking, um, what do you call this? Brushes. Nakapag-devotion na rin ako. Nagsulat na ako ng devotion. Kaya, na kailangan isipin yun. And, ano po ba yung ginawa ko? Um, nag-edit na rin ako ng onte for the first day of the vlog. Para onte na rin i-edit ko sa mga susunod na araw. And ngayon, gagawin na nga natin ang ating nails. Kahit medyo masakat yung ulo ko, B. Kailangan ko bakit masakat yung ulo ko, no? So, let's, um, do my nails. This is, parang bago, bago ko lang itong ginagawa kasi hindi, hindi naman talaga ako masyadong maeme sa nails. Parang ngayon lang ako ngayon, ngayon lang ako nagandahan sa mga nails and mga ganon. So, gagawin natin yung aking nails. Ito ka muna. Wait a minute. Ayusin ko lang aking gamit. I'm going to do mag-film ako ng skincare routine. Film na rin ako ng mga iba pang mga video para loaded yung aking um, uh, aking mga i-upload para wala akong ano. Kasi mas mga nakapag-post ng every week. Sa base sa aking ano ah, sa aking what call this, experience, kapag nag-upload ka na nag-upload, mas lumalabas yung video mo sa recommendations. So, yun. Yun ang gagawin natin. Upload tayo every week please try to upload every week para consistent. So, ganyan siya. Wala nang MME. Hindi ko na inayos kasi matutuyo rin naman yan. Ayan. Basta lang walang mag-overlap. Ayan. Para yan tomorrow. Sa so, tripod ko. Ay, Barbie. Ay, Barbie ka. Oh my gosh, what happened? Oh my gosh. Now I'm panicking. Yeah, Don't panic. Now I am, but... Broke. My ring light is broken. So, nasira yung aking ring light. Ah, 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 ah. So funny. So, ito. Sobrang mura ko lang kasi ito nabili. 200 plus lang. So, kasama na yung stand, yung tripod. And ito... Ayan, kasama siya sa tripod. So, ayan. Siyempre, iikot mo siya, di ba? But since plastic lang tong part na to, mabilis siya maging brittle. Mabilis siya maging uh, masira. Kaya, ayan. Pero gumagana naman to, yung ilaw gumagana siya. Tinay ko kanina. Yun lang masira. Kaya gagawin ko na lang ng paraan bukas. Ang feel para man din ako. Bukas. Talaga naman. Talaga naman. Anyway. So, let's do the nails. Huwag na tayong panega kasi kung maiinis ako wala na namang mangyayari kasi nasigla na diba? so I'm going to show you what I use uh, for my nails so for my nails um uh, just ignore yung ilaw kasi kailangan ko yung ilaw so for my nails um yung very first na nagamit kong uh, extension is itong um, what do you call this? Nail extension. 50 plus lang to sa Shopee. Nung binili ko. 100 pieces. So, gusto ko talaga yung color white. Parang every time na mag, magpapamanicure, pedicure ako, gusto ko white. Kasi parang ang linis tingnan sa kamay. So, ayan. Ganyan siya kahaba. Ganyan na siya. So, you will glue it. And matagal din to magtagal. Matagal din siya na matanggal. Mga siguro, ano, 2 weeks ganyan. May siya tinatanggal ko lang kasi minsan nagsasawa na ako. So, uh, aside from this white one, I also have ayan, ito. Ito, binili ko rin ito sa Shopee. 39, 34 pesos isa. And meron na siyang design, hindi siya plain. So, ito nasuot ko na to before. Actually, sinu sinuot ko to para rin mag-film ako pero hindi ako nag-film kasi tinamad ako. So, ayan. 
Ito din suot ko na siya and naka-file na rin siya sa gusto kong um, shape and gusto kong length. Ito, hindi ko masyadong bet kasi medyo malaki siya. Pero ito, ito yung gusto gusto ko talaga. Ito yung ilalagay natin today. Ito yung ilalagay natin today. And then, ito yung pandikit na ginagamit ko. Binibili ko lang rito sa Shopee. Kung saan ko binili yung uh, press on nails, doon ko rin nilalagay yung... Ay, doon ko rin binibili yung glue. So, the first thing I'm going to do is to clean my hands. So, normal lang na, na hindi ko kasi alam kung ano matawag yung manicure or pedicure. Kasi kung meron sa paa, meron sa kamay. Basta yun, manicure na lang. So, ginagam, gagawin ko lang yung normal na ginagawa kapag nagpapa manicure. So, yung normal na manicure ah, kasi hindi pa naman ako um, nakakapagpa, tawag dito? What do you call this? Salon or like polygel. So, ayan, lalagay ko lang dito. So, meron na ako ditong pusher. Sino yung pusher ako? So, katanggali kayo. Meron pa tong ano, um, leftover na glue. So, hindi maganda na medyo glossy siya. Kasi kapag naglagay ka ng glue, hindi siya masyadong didikit. Kasi masyadong smooth yung surface. So, mas maganda kapag ibabuff natin siya. So, tanggali ko muna yung mga excess glue sa aking kamay. Daliri. Nails. Lahat na. So, pakita ko lang sa inyo. Hindi ko na akong makikita nyo, pero... Very light hand lang kasi kapag masyado naman mala... ma... um... aggressive, baka naman masira yung nails nyo, yung nail bed nyo. Basta ang goal lang natin dito is matanggal yung... um... leftover na... na glue. So, yung leftover na glue, medyo ano siya, um... shiny. But, you need to get that off very very light hand lang. And then after nating ma malinis, hindi ko kasi maano eh, kung paano ako mapapakita sa inyo. So after natin malinis, ipupush ba ko lang yung cuticle. Basta maghanap na lang kayo ng ano, maghanap na lang kayo ng magandang tutorial <laughs> sa um, YouTube. May mas magagaling naman na sa mas detailed. Nanonood lang din ako ng YouTube tutorials pagdating sa mga nail arts and everything. Bilangin nyo nga kung ilang beses kong sasabihin yung everything. <laughs> Parang yung sinasabi. So, ayan. After that, um, I'm just going to take a, uh, what do you call this? Papel de liha. Ganon. Anong tawag dito? Ano mo ito ang tawag dito? Basta yung pangliha ng kuko. Lang ang buntin kaya. So, ayan. Itong white side na to, medyo smooth siya. Ito naman, medyo mas rough. So, ang ginagamit ko na pang buff ng aking nails is itong rough side. So, medyo, uh, tawag dito, uh, iiklian ko lang ng very, very light yung aking nails kasi, uh, ano naman na siya? Um, short naman na siya, pero it's still, you know. Masagod na kasi kung maiksi yung nails mo kapag maglalagay ka. Kasi less na halata yung totoo mong nails kapag nilagay mo na yung um, nilagay mo na yung press on nails. Yun lang, tatanggalin lang natin yung shine ng ating nail. Ayan. Hindi nakikita. Wala akong pakialam. <laughs> Hindi nakikita. Next time, bibili na ako ng tripod para kasi nakalagay, nakapatong na yun sa mga baso. <laughs> yung cellphone ko. So, ayan. So, gagawin ko lang lahat ng aking nails and I'll be right back kapag ipafile ko naman yung um, nails na to para magkasya ko. Pero pakita ko rin sa inyo kung kasya na ba siya? Actually, hindi ko na siya masyado kailangan um, baguhin or like, i-file pa kasi it's already good. Ayan, sobrang kasyang kasya na siya agad. Sobrang parang minodel siya sa aking kamay. And ang gagawin ko na lang dito, ipa-file ko na lang yung top top part kasi uh, medyo ano siya eh. Uh, meron siyang rough edge dito na baka mamaya pag nagkamot ako eh magdugo ang aking kamay. Uwa, hake! 
like swan, swan, swan. So, lang kila lahat. After I cleaned my nails, so I use it pala to. Kasi baka may matapon ko to. I'm such a klutz. So, so ayan, after nating malinis yung ating nails and the buff, um, we're going to put on alcohol para ma-dehydrate yung ating nails. Para mas lalong um, mag-stick yung um, press on nails. At magtagal siya. So, after that, we're going to take our false nails and to try natin siyang tingnan natin kung pasha ba or kailangan bang i-trim o barbie ka <laughs> yung ating nails. So, syempre, dito muna tayo sa dito muna pala tayo dito sa side na to para hindi messy at mas madali. So, ito, ito yung ating gamitin. So, yung gilid niya is somewhat malaki pa. So, ititrim natin yan. Ibabuff natin using this. Actually, ito yung pinakamatagal na gawin, yung i -re -re shape mo yung nails. Kaya, mas maganda rin talaga na bumili ka na lang nung fit na sa'yo ng nails. Maraming ganun sa Shopee. Yung i-message mo na lang kung ano yung size ng iyong nails. Pero since wala pa tayong pera, wala tayong trabaho today, right now, kaya tiis-tiis muna tayo sa ganito. Actually, I don't really mind since na mo lang ginagawa. So, dami kong oras. Maraming oras. Magarap ka ng trabaho sis. Sure. Okay, I think it's okay na sa akin. And before you pala, ano, bago mo siya ikabit, make sure na nagawa mo na lahat ng nails para um, hindi hassle for you. Just try to take a while, kaya babalikan din na kayo later. So, I just finished the nails. So, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Siyempre, may pa-ring tayo para um, bongga na. So, ayan siya. Diba? So, ganda. Parang totoong nail. Ayan siya sa likod. Tada! So cute. Diba? Ganun! So, hindi ko na alam kung anong gagawin ko pagkatapos. But, um, yung mga kailangan kong gawin is tapos na. So, I think, uh, mag-relax na lang ako mag-sa-cellphone and then, um, uh, what do you call this? Kakain. So, ayun. I guess this is the... No, so, ayun. See you next, tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. So, for this week's verse of the day, I'm going to share to you guys Luke chapter 18, verse 6 to 8. It says, And the Lord said, Hear what the unrighteous judge says, And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them? I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? So, itong part ng, um, ng chapter na to, ito yung uh, pineto ni Jesus, yung parable ng persistent widow. So, um, he is talking about the importance of prayer. Kasi itong kwento na to, itong parable na to, is about a widow na nagsiseek ng justice. And yung uh, kinukulit niya yung judge to give her the, the justice that she wants. Lagi niyang pinupuntahan, lagi niyang sinasabihan every day. And in the end, parang nakulitan na yung judge sa kanya, nag-give in na yung judge, and binigay na yung justice na hinihingi ng widow na yun. 
So, uh, dito sa verse 6 to 7, Jesus summarizes the parable telling them that if an, if an unrighteous judge can give in to what the state is asking of him, just imagine how God can come into your aid in an instant for hearing you pray every day. So, parang ito talaga, pinapakita sa atin how important it is to pray and pray and pray persistently. At tulad nga dito sa verse 1, dito sa chapter 18, sabi, And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. Just imagine yung unrighteous judge na yun, everyday siyang pinupuntahan ng widow and nakulitan lang sa kanya kaya niya gin, uh, binigay yung hinihingi ng widow. But just imagine si God na gustong tulungan ka if you only pray and pray and pray persistent. Lagi niya yung naririnig. So if he hears it, talagang na, na, uh, na gusto ko niyang tulungan. So and this reminds me how important praying is that the Lord really do listen. He listens to our every prayer and when the time is right, this is very important, when the time is right, the Lord will make it happen. What we need to have is our patience and trust in the Lord that whatever blessings He will give us, it is for our best interest and purpose. So, ayun lang. I hope you guys learned something from um, what I shared today and I'll see you on my next video. God bless you!